செலுத்தி ஓங்கும் தேக்கங்கள் கலைந்த மாற்றம் பிறக்குமே செய்தி அழகு நான்கு இறை சொற்றொடர்கள் இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பது முடிய இயேசு நாசரியத்துக்கு வந்திருந்த போது தொழுகை கூடத்தில் மக்களை நோக்கி கூறியது நான் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இறை வாக்கினர் எவரும் தம் சொந்த ஊரில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது இல்லை உண்மையாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எலியாவின் காலத்தில் மூன்றரை ஆண்டுகளாக வானம் பொய்த்தது நாடெங்கும் பெரும் பஞ்சம் உண்டானது அக்காலத்தில் இஸ்ரேலிடையே கைம்பெண்கள் பலர் இருந்தனர் ஆயினும் அவர்களுள் எவரிடமும் எலியா அனுப்பப்படவில்லை சீதோனை சேர்ந்த சாரி பாத்தில் வாழ்ந்த ஒரு கைம்பெண்ணிடமே அனுப்பப்பட்டார் மேலும் இறைவாக்கினர் எலிசாவின் காலத்தில் இஸ்ரேலிடையே தொழு நோயாளர்கள் பலர் இருந்தனர் ஆயினும் அவர்களுள் எவருக்கும் நோய் நீங்கவில்லை சிரியாவை சார்ந்த நாமானுக்கே நோய் நீங்கியது தொழுகை கூடத்தில் இருந்த யாவரும் இவற்றை கேட்டபோது சீற்றம் கொண்டனர் அவர்கள் எழுந்து அவரை ஊருக்கு வெளியே துரத்தி அவ்வூரில் அமைந்திருந்த மலை உச்சியில் இருந்து கீழே தள்ளிவிட இழுத்து சென்றனர் அவர் அவர்கள் நடுவே நடந்து சென்று அங்கிருந்து போய்விட்டார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி ஏசு கிறிஸ்தவில் பிரியமுள்ள சகோதரிகளை சகோதரிகளே தவக்காலத்தின் மூன்றாவது வாரத்தில் இருக்கிறோம் ஒரு கேள்வி ஏன் மனதளவுல நம்ம அடுத்தவங்கள ஒரு தீட்டாக நினைக்கிறோம் அடுத்தவங்களோட ஏன் நம்மளால சேர்ந்து போக முடியல அவங்க சேர்ந்து வந்தாலும் நம்மளால ஏன் சேர முடியல நல்லத ஏன் நம்மளால பார்க்க முடியல நல்லதோட நம்ம ஏன் இணைந்து செயல்படவில்லை என்றெல்லாம் நாம் ஒரு கணம் சிதித்து பார்த்தால் நமக்கே வெட்கமாக இருக்கும் நண்பா நீர்தான் ஹீரோ என்ற புத்தகத்திலே இடம்பெற்ற ஒரு சொற்றொடர் ஒன் இந்தியன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஜாப்பனீஸ் இதனை தமிழில் ஒரு இந்தியர் பத்து ஜப்பானியர்களுக்கு சமம் என்று மொழிபெயர்க்கலாம் இந்த சொற்றுடர் உண்மையா என்று சிந்தித்து பார்த்தால் உண்மை என்றுதான் சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் இந்தியர்களிடையே இருக்கக்கூடிய திறமை அறிவித்திறன் அசாதாரணமானவை ஆனால் அதில் சிக்கல் இருக்கிறது ஏனென்றால் இந்தியர்கள் தனியாக செயல்பட்டால் பத்து ஜப்பானியர்களுக்கு சமமாக செயல்படுவார்கள் அதே வேளையில குழுவாக இணைந்து செயல்பட சொன்னால் ஒரு ஜப்பானியர் செய்யக்கூடிய வேலையை பத்து இந்தியர்கள் சேர்ந்து செய்தாலும் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் இந்தியர்களிடம் இணைந்து செயல்படக்கூடிய தன்மை இன்னும் வரவில்லை என்று ஒரு ஆசிரியர் சுஜித் குமார் கூறுவார் இது முற்றிலும் உண்மை நான் குருக்களிடத்திலும் பார்க்கிறேன் திருநிலையிலும் பொது நிலையிலும் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் தனியாக வேலை செய்திடலாம் பத்து பேரோட சேர்ந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த வேலை நடக்காது காரணம் இணைந்து வருவதற்கு நம்முடைய மரங்கள் இடம் கொடுப்பது இல்லை எல்லோரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் கடவுளின் திட்டம் ஆனால் யூதர்கள் தாங்கள் மட்டும்தான் தூய்மையானவர்கள் கடவுளுக்கு நெருக்கமானவர்கள் சட்டத்தின் நுணுக்கங்களை அறிந்தவர்கள் வல்லுநர்கள் என்று எண்ணி மற்றவர்களை தேவையற்றவர்கள் என்று கருதி அவர்கள் தீட்டாகவே கருதினார்கள் இது தவறு என்று இயேசு சுட்டிக்காட்டி அவர்களின் வாழ்க்கை நெறிமுறைகளை மாற்றியமைக்க முயலுகிறார் 
இயேசுவின் கண்ணோட்டத்தை அறிந்த யூதர்கள் இவரை அழித்தொழிய நாம் வாழ்வு பெற இயலாது என்று எண்ணுகிறார்கள் எனவேதான் இயேசுவின் மீது கோபம் மற்றும் எரிச்சல் கொண்டு அவரை புறக்கணிக்கின்றார்கள் அவரை கொலை செய்வதற்கு கூட அவர்கள் தயங்கவில்லை இணைந்து செயல்படுதல் என்ற வார்த்தை ஒரு எட்டாத கனியாகவே யூதர்கள் பார்க்க துணிந்து விட்டார்கள் நம்முடைய குடும்பங்களிலும் அன்பியங்களிலும் சபைகளிலும் சங்கங்களிலும் பங்குகளிலும் வட்டாரங்களிலும் மறை மாவட்டங்களிலும் இணைந்து செயல்படுவதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய காரியம் சுயநலம் இன்னும் ஒன்று சாதிய வெறித்தன உணர்வுகள் இன்னும் ஒன்று மிக முக்கியமானது நான் உண்டு எனக்கு வேலை உண்டு எனக்கு மனைவி எனக்கு புருஷன் எனக்கு பிள்ளை எனக்கு குடும்பம் எனக்கு ஜாதி எனக்கு சாமியார் எனக்கு பிஷப்பு எனக்கு மக்கள் என்று நம்மையை பிரித்து கொள்கிற ஒரு போக்கு செக்டேரியனிசம் என்று சொல்வார்கள் இது நம்மிடத்தில் நிறைய இருப்பதுனாலே இந்த இணைந்து செயல்படக்கூடிய காரியங்கள் மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது சாதாரணமாகவே ஒரு தவக்காலங்களில் ஒரு சிலோப்பாதை ஒரு இடத்த முடிவு பண்ணுறதுக்கே நம்ம சண்டை வரும் அங்கே ஏன் போகணும் இங்கே ஏன் போகணும் அல்லது ஒரு நோயாளி சிந்திக்கிறதுக்கு இந்த வீட்டில் போகலாமா இந்த வீட்டில் அங்கே அந்த வீட்டு தான் போடணுமோ இந்த வீட்டு போகக்கூடாதோ அல்ல ஒரு ஏழைக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த ஏழைக்கு தான் உதவி செய்யணுமோ இந்த ஏழை செய்யக்கூடாதோ அல்ல அதுதான் செய்யணுமோ இங்கே செய்யக்கூடாதோ என்று நமக்குள்ளே இந்த மனப்போராட்டங்கள் சின்ன சிறு விஷயங்களிலே நம்ம இந்த பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் அதை கொஞ்சம் மாற்றினால் நமக்கு நலமாக இருக்குமோ என்று தோன்றுகிறது என நம்முடைய சூழ்நிலைகளிலே இணைந்து செயல்பட முயற்சி எடுப்போம் நான் தான் பெரியவன் நான் சொல்வதுதான் கேட்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்றதை விட பிறர் சொல்வதையும் செவி கொடுத்து கேட்க இரண்டு செவிகள் கொடுக்கப்படுகிறது அதே நம்ம பார்ப்போம் எந்த நிமிடம் ஏழைகளுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்க இயேசு முன் வந்தாரோ அந்த நிமிடமே அவரை கொல்லுகிற முயற்சியிலும் இறங்கிவிட்டார்கள் ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு விடுதலை என்று எப்போது பேச தொடங்கினாரோ அப்போதே இயேசுவை கொலை செய்யவும் அட்வான்ஸ் கொடுத்தாகிவிட்டது ஆமாம் அவரை ஊருக்கு வெளியே துரத்தி அவ்வூரில் அமைந்திருந்த மலை உச்சியிலிருந்து கீழே தள்ளிவிட இழுத்துச் சென்றார்கள் நமக்கும் இதே கதிதான் ஆமேன் மன்றாடுவமாக ஆளுமையின் நாயகனை இறைவா உமை போர்த்துகிறோம் இன்றைய வாசிக்கப்பட்ட இறைவாக்கின் வழியாக நீர் கற்றுத்தருகிற இந்த இணைந்து செயல்படுகிற வாழ்க்கை பாடத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் நான் எனது குடும்பத்தினரே உறவினரை உடன் ஊழியர்களை பார்க்கின்ற போது முன் சார்பு எண்ணமின்றி பார்க்கவும் அவர்களின் சொந்த இயல்புகள் திறமைகளுக்காக அவர்களை மதிக்கவும் அவர்களையும் இணைத்து கொள்ளவும் அவரோடு இணைந்து கொள்ளவும் சேர்க்கவும் சேர்த்து கொள்ளவும் தேவையான மன உணர்வுகளையும் மனநிலைகளை எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உண்மை மன்றாடுகிறோம் ஆமே
பயணிக்கும் திருவவையாக இறையாட்சியின் கனவுகள் மெய்ப்படவே நற்செய்தி அறிவிப்போ தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பேராலே ஆமேன்